വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് കുറിച്ചും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കുറിച്ചുമാണ് സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസണുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ പിക്സ് എന്നൊക്കെ സോ ഇതെല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിനെയും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റൈലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം എം ആർ എഫ് എം ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൈവേഴ്സിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അവരുടെ ബ്രാൻഡിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പിക്ക് ആയിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസും ചാർട്ടെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽസും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ബിസിനസ്സും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസും ഫ്യൂച്ചറിൽ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം ഇൻഫോസിസ് ആണെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി ത്രീയിൽ അറൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ മുതൽ ഇപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഒരു ചാർട്ട് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെയിലി മൂവ്മെൻറ്റും വീക്കിലി മൂവ്മെൻറ്റും മന്ത്ലി മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺസ് എമോ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം ഇൻഫോസിസിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാബിറ്റ് കാണുമായിരിക്കും ഒരു എട്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ അത് റിബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി ആ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ പിക്ക് ആയിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസ് പാറ്റേൺ ഫ്യൂച്ചറിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെയും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിൽ ഞാൻ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് സോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ്ലി ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനിയും അതുപോലെ ഈ കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്താണ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോ ചെയ്യുവാണോ അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ക്രെഡിബിൾ ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റോക്കിനാണ് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പിക്ക് എന്ന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആക്ച്വലി ഒരു കമ്പനിക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനാണ് സോ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസിനും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിനും പാറ്റേൺസിനും ഒക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലൂടെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സേ ഫണ്ടമെൻ്റലി ഒട്ടും സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത കമ്പനീസിനൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബൈക്ക് കോൾസ് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റലി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരിക്കലും ഒരു ബൈക്ക് കോൾ കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം യൂണിറ്റൊക്കെ ഒക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് രൂപ ഉള്ളൂ അതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് രൂപ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്നിക്കലി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റലി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ആ സ്റ്റോക്ക് അൺ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിലൂടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നത് ലോങ് ടേമിലത്തേക്കാണ് അത് പക്ഷേ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിലൂടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് നോക്ക് കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടേമിലത്തേക്കുമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ സോഴ്സസ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിന് വേണ്ട ഡേറ്റയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനി ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്
അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സേ ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് കമ്പനിയാണ് സ്ട്രോങ് ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിലൊക്കെ ടു തൗസൻഡിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്കും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ടെൻ ഇയർ റിട്ടേൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ടു തൗസൻഡിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിലവ് നമുക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നായിരിക്കും സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങളിപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഫോസിസ് പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആണ് സോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാൽ സിക്കാർ റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സോ അന്നേരം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഫ കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നില്ല അത് ഒരാൾ റിസൈൻ ചെയ്തു സോ ആ സമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അത് സെൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കമ്പനി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പോയി അത് റിസ്ക് എടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് മെയിലോട്ട് മാത്രമേ കയറി പോയിട്ടുള്ളൂ സോ അവിടെ ഈ രണ്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇൻഫോസിസ് സോ ആ സമയത്ത് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഷ് ടി വിയാണ് ഡിഷ് ടി വി ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് അല്ല പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഫോറത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഡിഷ് ടി വിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചോ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സോ അപ്പം ഒരാൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സോ അതാണ് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ